ரேடியோ லைப்ரரி എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നമസ്കാരം റേഡിയോ മലയാളം നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സിൽ ഇത് റേഡിയോ ലൈബ്രറിയുടെ സമയം നിങ്ങളുടെ കൂടെ രതീഷാണ് ഈ ആഴ്ചയിലെ പുതിയൊരു പുസ്തകവുമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് കഥയാണോ നോവലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് കുറെ കവിതകളുണ്ട് അതിനൊപ്പം കുറച്ച് ആർട്ടിക്കിളും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് കവിതകളും ആർട്ടിക്കിൾസും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇന്ന വോയ്സ് അൺഹിയർ നോയ്സ് എന്നുള്ള ബുക്ക് ഈ ബുക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഖത്തറിലെ പ്രവാസിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ നാട്ടിലാണ് പ്ലസ് ടു വരെ നമ്മുടെ കത്തിൽ തന്നെയാണ് ഐഡിയൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് ഇപ്പോൾ തേർഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ബി ഫാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാട്ടില് സമീഹ ജുനൈദ് ആണ് ഈ ഒരു ബുക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സമീഹയെ നമുക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം റേഡിയോ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് വെൽക്കം ടു റേഡിയോ മലയാളം നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് റേഡിയോ ലൈബ്രറി താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ ദ വർക്ക് എൻ്റെ രണ്ട് ബുക്കിലും ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ആണ് അതിന് റീസണും ഞാൻ എഴുതുന്നത് എനിക്ക് ഇമോഷണലി നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ പീപ്പിൾ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇമോഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ടാലൻ്റ് ആണ് നമ്മളത് ഷോക്കേസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതേപോലെ ഞാൻ എൻ്റെ റൈറ്റിങ്ങിലൂടെ എൻ്റെ ഇമോഷൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അത് മെൻ്റലി പീപ്പിൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ അത് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ ബുക്കും ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ബുക്കും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബുക്കിൻ്റെ പേര് പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ വേൾഡ് വൺ ലൈഫ് വൺ യു ബി യു അതിൽ അമ്പത് കവിതകളാണ് ഇതിൽ നൂറ്റഞ്ച് കവിതകളും ഒമ്പത് ആർട്ടിക്കിൾസും ആണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യ ബുക്ക് അൻപത് കവിതകളാണ് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരുപാട് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായി അതിനുശേഷം ആണ് നൂറ്റി അഞ്ച് കവിതകളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും ആദ്യം എഴുതിയ ബുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഹറിബറി എന്ന് പറയാം പക്ഷെ എന്നാൽ തന്നെ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അങ്കിള് വന്നിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയ കവിതകൾ കണ്ടിട്ട് ആള് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബുക്ക് ഇറക്കിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എല്ലാവരും നമ്മൾ എഴുത്ത് കാണുമ്പോൾ പറയും ബുക്ക് ഇറക്കാം ബുക്ക് ഇറക്കാം അപ്പൊ അതേപോലെ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ആള് തന്നെ അന്വേഷിച്ച് അങ്ങനെ പബ്ലിഷ് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഞാൻ ഇതുവരെ എഴുതിയ അമ്പത് കവിതകൾ കളക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇറക്കിയത് സെക്കൻഡ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് വൺ ഇയർ ഓളം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ ഞാൻ എഴുതുന്നത് നമുക്ക് പോയിരുന്ന് എഴുതാന്നല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലെപ്പോൾ എഴുതാൻ തോന്നുന്നു അപ്പോൾ പോയിരുന്ന് എഴുതി അങ്ങനെ നൂറ്റഞ്ച് കവിതകളാണ് ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഈ ബുക്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ബുക്കിൽ വൺ വേൾഡ് വൺ ലൈഫ് വൺ യു ബി യു അത് ഇന്ന വോയ്സ് അൺ ഹിയർ നോയ്സ് ഈ രണ്ട് ബുക്കും നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതാൻ ഒരു കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യമേ തുടങ്ങിയത് മലയാളത്തിലായിരുന്നു എൻ്റെ ഫിഫ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ പിന്നീട് ഞാൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ബുക്സും അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കാൻ കിട്ടിയിരുന്ന ബുക്സും ഇംഗ്ലീഷായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ നാച്ചുറലി ആ ഒരു സൈഡിലോട്ട് പോയി പിന്നെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം ഇംഗ്ലീഷിലാകുമ്പോൾ അതൊരു എല്ലാവർക്കും വായിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ശേഷമാണ് എൻ്റെ ഒരു റൈറ്റർ എന്നൊരു റിയലൈസേഷൻ എനിക്ക് തുടങ്ങിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് വരാറുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഇത് വായിച്ചിട്ട് ഹീൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ ചോദിച്ചു ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതുന്ന തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് റീച്ച് ചെയ്യാനും എല്ലാവർക്കും എത്താനും എൻ്റെ മെയിൻ ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹീൽ ചെയ്യാറുള്ളവർക്ക് ഹീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതാണ് ഒരു വേർഡ് ആണെങ്കിൽ അത് എഴുതിയിട്ട് അത് വായിക്കുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടാവുക മെൻ്റലി ഫീൽ ഹെൽപ്പ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എത്താൻ കുറച്ചും കൂടെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ റോൾ മോഡൽ ഉണ്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരാളായിട്ടില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ ഡ്രീംസ് ഫോളോ ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഞാൻ ലെവൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഫാദർ മരണപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറയും എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് വീക്കായി പോകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഞാൻ അതൊരു ഡാഡീസ് ഗേൾ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താവും എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ ആർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഞാൻ എന്തെങ്കിലുള്ള ടാലൻറ്റ് ദൈവം തന്ന ടാലൻ്റ് എഴുതുക
വന്നു ഇതുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിഷമം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരിക്കാം അവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും കാരണം ആ ഒരു നമ്മളൊരു ഡിപ്രഷനിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആൻസൈറ്റിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു പെയിൻ മനസ്സിലാവാം അതും ഇപ്പത്തെ ഒരു ഇടയിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം കുറെ പേര് മെന്റലി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പുറമേ ചിരിച്ച് നടക്കാം പക്ഷെ ഉള്ളിൽ അവർക്ക് ആ ഒരു സ്ട്രഗിളിങ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കുറെ അച്ചീവ് ചെയ്താലും ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടിയാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അച്ചീവ് ചെയ്താലും ദേ സ്റ്റിൽ സ്ട്രഗിളിങ് മെന്റലി അപ്പോൾ എല്ലാവരും മെന്റലി ഉള്ളൊരു ബാലൻസ് നേടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് എല്ലാവരും അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പോയി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ഒരു ലിസണർ ആവണമെന്നില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ വേർഡ്സിലൂടെ ഞാൻ അവർക്ക് ഒരു ലിസണറിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അത് വായിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അതൊരു ഒരാൾ അവർക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ സങ്കടം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇമോഷൻസ് അവർക്ക് മാത്രമല്ല ഇത് ലൈഫിലൊരു കോമൺ ആണ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ടു ഗോ ഓൺ സോക്കെ ടു മൂവ് ഓൺ എന്നുള്ള ഒരു തോട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനിൽ എഴുതുന്നത് ഡാഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ബുക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു ഹെം സെഫ് ബിക്കോസ് ആളാണ് എൻ്റെ ഒരു റോൾ മോഡൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പണ്ട് പറയുമായിരുന്നു ഓക്കെ നീ എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ പോയി സംസാരിക്കണം അപ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ് ഫിയേഴ്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഒരു ഇതായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്താൽ ശരിയായില്ലെങ്കിലോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ലിസൺ ടു യുവർ ഹാർട്ട് എന്നൊരു രീതിയിൽ നേരെ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു ഇതിൽ നൂറ്റഞ്ച് കവിതകളിലും ഓരോന്ന് ഓരോ ടോപ്പിക് ആണെങ്കിലും ഓരോ ടോപ്പിക്കിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എഴുതുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുമ്പോഴല്ല അത് നമ്മൾ മൈ ഹാർട്ട് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എഴുതാറ് അപ്പോൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കും ചൂസ് ചെയ്ത് ിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള റീസൺ കൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് മൂഡ് സ്വിങ്സ് എന്നാണ് ഐ വിഷ് എഫ് മൈ മൂഡ് സ്വിങ്സ് വെ ലൈക്ക് ദ സീസൺസ് ചേഞ്ചസ് yet so pure of mood swings are hard to control if we allow them to control our thoughts mood swings nalla kavitha ezhidanulla kaaranam nu parayumbo njan mental health ne petti ezhidunna ayidonde thanne namukku eppozhu ellaru face cheyina oru karyana mood swings pettanna onnu desham vera allengi pettanna enna adu maara pettanna sandosham vera adu oru a mood swings undavunna ellavarkkum natural aanu idu njan oru relate cheyidittu alle metaphorically parnadu seasons ne pole aanengil ippo season change cheyumbo adu change cheyunnendigil adu beautiful aanu pakshe nammude mood swings nu parayumbo adu change cheyunnendigilum sometimes it can be very dangerous sometimes nammal ആ ഒരു പെട്ടെന്ന് മൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് സംസാരിച്ച് പിന്നെ അത് നമ്മൾ ചോദിക്കും അയ്യോ പറയണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആവണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കുറെ കൺഫ്യൂഷൻസ് വരാം അത് മൂഡ് സിങ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു സീസൺ ആയിട്ട് മെറ്റഫറിക്കലി അത് റെസനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഓരോ കവിത എഴുതിയ ശേഷം രണ്ട് ലൈൻ അതിൻ്റെ അടിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് ലൈൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ എന്താണ് ഇത് ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്തിലാണ് ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മൂഡ് സിങ്സ് ആർ ഹാർഡ് ടു കൺട്രോൾ ഇഫ് യു അലോ ദം ടു കൺട്രോൾ അവർ മൈൻഡ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ തോട്ട്സിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈൻഡിനെ നമ്മൾ അലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ നമുക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള ബുക്സ് ചെയ്യുന്നതായാലും ഞാൻ കൂടുതലും സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ബുക്സ് ആണ് വായിക്കാറ് അപ്പോൾ അതിനായാലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു തോട്ടിന് നല്ല പവർ ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ നമ്മൾ ഓക്കെ ലെറ്റ് മൂഡ് സ്വിങ്സ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ ലൈഫിനെ തന്നെ നല്ലോണം ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ ബാധിക്കുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു കവിതയിലോട്ട് പോകാം അത് ട്വൻറ്റി കവിതയാണ് ഇന്ന വോയിസ് ദി അൺഹേർഡ് നോയ്സ് ബുക്കിന്റെ ടൈറ്റിൽ തന്നെയാണ് അതൊരു ചെറിയൊരു കവിതയാണ് വാട്ട് മാറ്റേഴ്സ് ദ ഇന്നർ വോയിസ് the unheard noise listen to your inner self it knows you the heart whispers your dreams listen to it inner voice the unheard noise ellarum choichu endai book ini title kodukkan kaaranam adine main reason nareyumbo nammude ullilulla noise allengi nammude inner voice nammude eduthu parayunnunde idu cheyuga allengi ningalku ninde dream idana ni idu follow cheyuga nammude insecurities aayirikka allengi aalkar enju vicharikkunu allengi cheyidittu nannai illengi endavunnulla oru insecurity allengi fear kaaranam nammal adu moodi vekka allengi nammal adu kettilla nadikkum kaaranam nammal vicharikkum okay ini idu cheyanda adu enik പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഇന്നർ വോയിസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് അത് നോയിസ് എന്ന് കൊടുക്കാൻ കാരണം അത് അത്രയും നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാം പക്ഷെ വി പ്രിറ്റൺ ടു നോട്ട് ഹിയർ ഇറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വി പ
അതിനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ പറയും അല്ലാത്തൊരു ലിമിറ്റ് ഉള്ള പോലെ നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ പെയിൻ ഓക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ ഇപ്പൊ ഒരു ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എഴുതുന്നത് ഞാൻ ഇമോഷണലി ഡൗൺ ആകുമ്പോഴാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ചോദിക്കും ഓക്കെ എപ്പോഴും ഇമോഷണലി ഡൗൺ ആണ് നല്ലത് അപ്പൊ കുറെ കവിതകൾ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ തിങ്കിങ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഓവർ തിങ്കിങ് അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്താൽ അത് നമുക്ക് കുറെ കവിതകൾ എഴുതുമ്പോൾ അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അത് ഒരു ലിമിറ്റ് വിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെന്റൽ ബാലൻസിന് അത് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് മെന്റലി നമുക്ക് ബാലൻസ് വരുത്താൻ നമുക്ക് കുറെ പാടുപെടേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ ഒരു നോ യുവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം പെയിൻ എന്നുള്ളതും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സംതിങ് ടു ബി റൊമാൻറ്റിസൈസ്ഡ് അതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതേപോലെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു തോന്നലുണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഷ്ടപ്പാടുകളിലൂടെ പോയാൽ മാത്രമേ വിജയം നേടുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ശരിയായിരിക്കാം പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ആണെന്നില്ല ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ യുവർ ഡെസ്റ്റിനി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ഡിസേവ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ എല്ലാവർക്കും അവരവരായ കഷ്ടപ്പാടുകളും ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസിലൂടെ കടന്നു പോകാം അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി പോലെ ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് തോന്നുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എവ്രി തിങ് ഹാസ് ടു ഗോൺ ഇറ്റ്സ് ഫ്ലോ ലൈക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫേസിലൂടെ കടന്നു പോകണം നമ്മളത് ഓവർകം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകണം പക്ഷെ ഒരിക്കലും പെയിനിനെ റൊമാൻറ്റിസൈസ് ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ എനിക്ക് അതുണ്ട് ഐ ഡിസേർവ് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് ഓവർകം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കണം അതാണ് ഇത് എഴുതാനുള്ള കാരണം അതാണ് കാരണം എപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗൺ മൂമെൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ എഴുതാറ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഡൗൺ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണോ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് ലൈഫിൽ ഇപ്പോൾ ഹാപ്പി ഹോപ്പ്ഫുൾ ആകുമ്പോൾ എഴുതാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഡൗട്ട് തോന്നുമ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നിയപ്പോൾ എഴുതിയതാണ് ഈ കവിത അതിപ്പോൾ എല്ലാം ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റൈറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഒരു പോയറ്റ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു തോന്നലുണ്ട് അത് നമ്മളൊരു ഡൗൺ മൂമെൻറ്റിൽ കൂടെ പോയാൽ മാത്രം നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇനി ഞാൻ റിസൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന രണ്ട് കവിത എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ക്ലോസസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കവിതകളാണ് കാരണം അത് എൻ്റെ അമ്മേനെ അച്ഛനെ പറ്റി എഴുതിയിട്ടുള്ള കവിതകളാണ് അപ്പോൾ അത്രയും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് അതുകൂടാതെ ഇത് വായിക്കുന്നവർക്കും അവരുടെ പെട്ടെന്ന് ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അമ്മയിലോട്ടും അവരുടെ അച്ഛനിലോട്ടും ഓർമ്മകൾ കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റിയ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് മോം സെവൻറ്റി ഫസ്റ്റ് പോവാണ് ഡിയർ മോം യുവർ ലവ് ഇസ് സോ ഡിഫറെൻറ്റ് like the oceans to the waves you stay with me to spread harmony to the flow of life i may struggle to purify the love you shower because it's beyond anything beautiful i have even searched for the meaning of love that can resonate with yours but it turned out it's different it's unique it's beyond because it's mother's love it's an affection that has values values that imprison one from the obfuscating thoughts values that let oneself heal from anything that hurt them to the core to write about you to describe you i have words as much as the water drops in a sea but any metaphor i use any words i modify into poetry would not be enough to convey how much i love you and how much impact your love has towards everything me myself and my entire life with love to my mom the love that never fades and heals forever ഇതാണ് അമ്മേനെ പറ്റി ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള കവിത ഇത് എഴുതുന്ന സമയത്തായാലും കുറെ ഓർമ്മകൾ നമുക്ക് കടന്നു പോകും കാരണം പുറമെ നമ്മൾ പറയും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവരടുത്താണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ തല്ല് പിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വാശി കാണിക്കുക അത് തീർച്ചയായും ശരിയാണ് ഇപ്പോൾ എഴുതുമ്പോഴും അമ്മയാണ് എപ്പോഴും എന്നെ കവിതകൾ ഈ ബുക്ക് എഴുതിയ സമയത്തും എപ്പോഴും അമ്മ ചോദിക്കും എത്ര കവിതയായി നൂറായോ ആയില്ലേ അങ്ങനെ എപ്പോഴും എന്നൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ മോട്ടിവേഷൻ ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അമ്മ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറമെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും അമ്മ എടുത്ത് വാശി പിടിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും അവർക്കൊരു സ്ഥാനം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒന്നാവും തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര നമ്മൾ ക്ഷീണിച്ച് വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സങ്കടത്തോടെ നമ്മൾ ഇരുന്നാലും ആദ്യമേ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അമ്മ തന്നെയാണ് ലൈക്ക് മെന്റലി ആയാലും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബെറ്റർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഇത് എഴുതുമ്പോഴും ഐ ഫെൽറ്റ് ഇറ്റ് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു ടൈമിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ചുമ്മാ ഒരു ബുക്ക് എടുത്ത് എഴുതിയിരുന്നു അത് കാരണം ഫാദറിൻ്റെ അതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ചോദിച്ചു ഓക്കെ ഉമ്മ വീക്കായിര
ഡാഡിന് വേണ്ടി എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതും ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആണെന്നുള്ള പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ലൈഫിൽ എവറിങ് ഹാപ്പൻസ് ഫോർ എ റീസൺ സോ മേ ബി എഴുതിയ ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇഫ് ഹി വേ ദർ ടു ഹോൾഡ് ദിസ് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കാരണം ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ കവിതകൾ പണ്ട് എഴുതുമ്പോഴും ചെറിയ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും എഴുതുമ്പോഴും ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോൾ അത് ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുപോയി ഷെയർ ചെയ്ത് അവരുടെ അവിടെ കൊളീഗ്സിന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അപ്പോൾ ഭയങ്കര അപ്രിസിയേഷനും ഭയങ്കര കെയറിങ്ങും ഭയങ്കര അതായത് എൻ്റെ എന്ത് ചെറിയ കഴിവാണെങ്കിലും അത് ആൾക്ക് ഭയങ്കര നമ്മൾ ഷോക്കേസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അത് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി ആയിരുന്നു പക്ഷെ ആ സമയത്തൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റിയല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പറ്റിയില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്തൊന്നും എനിക്ക് കുറെ ബുക്സ് വായിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററേച്ചറിലോട്ട് കിടന്ന് വരാനോ തോന്നിയില്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു വിഷമമുണ്ട് അത് ഈ കവിതകൾ എഴുതുമ്പോൾ എൻ്റെ മൈൻഡിലുള്ളത് അതാണ് കാരണം ലൈക്ക് ഐ നീഡ് ഹിം ടു ബി പ്രൗഡ് ഓഫ് മൈ മീ ആൻഡ് ഐ നീഡ് ഹിം ടു ബി യുനോ അങ്ങനെ ഒരു ലൈക്ക് ഷീ ഈസ് ഫോളോയിങ് ഹർ ഹാർട്ട് ഷീ ഈസ് ഫോളോയിങ് ഹർ ഡ്രീംസ് എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വരണം എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ കവിത എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതെല്ലാം ഫാദേഴ്സിന് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പോയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടും ഞാൻ സ്പെഷ്യലി ബുക്കിലും ഫസ്റ്റ് ബുക്കിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ മോമിനും ഡാഡിനും നൂറ്റി അഞ്ച് കവിതകളുണ്ട് ഒൻപതോളം ആർട്ടിക്കിൾസും ഉണ്ട് അപ്പൊ കവിതകൾ നമ്മൾ കുറെ അധികം കേട്ട് കഴിഞ്ഞു ആർട്ടിക്കിൾസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് എഴുതാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ കവിതകൾ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ബുക്കിൽ അമ്പത് കവിതകളായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ബുക്കിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നോൺ ഫിക്ഷൻ എഴുതാന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അപ്പൊ നോൺ ഫിക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി അങ്ങനെ ഒരു മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ബുക്ക് പക്ഷെ പോയട്രി എന്റെ ഒരു മൈൻഡിലുള്ള പോയട്രി ആണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം എഴുതാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എഴുതിയപ്പോൾ കളക്ഷൻ ഓഫ് പോയട്രി എനിക്ക് ഞാൻ എന്റെ ബിഗിനിങ് ലൈറ്റർ ജേണിയിലാണ് എഴുതിയത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള പോയിട്ട് കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഐഡിയ എൻ്റെ മൈൻഡിൽ വന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒമ്പത് ആർട്ടിക്കിൾസും ഒമ്പത് രീതിയിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതിൽ ഈ ഒമ്പതും ഞാൻ എഴുതാനുള്ള മെയിൻ കാരണം ഞാൻ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ക്യാപ്ഷൻ ഇടുവല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ലോങ് ക്യാപ്ഷൻ ഇടുന്ന സമയത്ത് കുറെ പേര് ഐ നീഡഡ് ദിസ് എന്നുള്ള ഒരു കമൻറ്റ് എപ്പോഴും എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ലോങ് ക്യാപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ആർട്ടിക്കിൾ റിലേറ്റബിൾ അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് വായിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ദർ ആർ പീപ്പിൾ ഹു റീഡ് ഞാൻ ഇത്ര എഴുതിയാലും അവർ വായിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്യാപ്ഷൻ ഇട്ടാലും അവർ വായിക്കും എന്നൊരു മൈൻഡ് തോന്നിയപ്പോൾ ഓക്കെ വൈ നോട്ട് ആർട്ടിക്കൽ എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇത് ആദ്യം ഞാൻ ബുക്കിൻ്റെ ഇത് കിട്ടപ്പോൾ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ആർട്ടിക്കിളും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് ശേഷമാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ ഒമ്പത് ആർട്ടിക്കിൾ രണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ഞാനിപ്പോൾ വായിക്കാം ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾനെസ് രണ്ടാമത്തത് മൂവ് ഓൺ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾനെസ് വായിക്കാൻ മാധ്യം ഹാവ് യു എവർ തോട്ട് ഹൗ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ യു ആർ ടു ബി ഏബിൾ ടു ഹാവ് എവറി ലിറ്റിൽ തിങ് യു ഓൺ ടു ബ്രീത്ത് ആൻഡ് ടു ഓവർകം ദ ഫേസസ് യു വൺസ് ഫേസ്ഡ് ബീങ് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഇസ് ഓൾസോ എൻ ആർട്ട് ഓഫ് ലവ് കൈൻഡ്നെസ് ആൻഡ് സെറിനിറ്റി വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് ടു ബി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആൻഡ് അപ്രിഷിയേറ്റ് എവറി ലിറ്റിൽ തിങ് ഹാപ്പനിങ് അറൌണ്ട് യു യു വിൽ റിയലൈസ് ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് യുവർ മൈൻഡ് വിത്ത് ഈസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ആസ് ദിസ് ലൈഫ് ഇസ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ യു മൈറ്റ് ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫേസസ് ദാറ്റ് മേ ടേക് യു ഇതർ അപ്പ് or down being grateful for every good deed can let you overcome the faces you feel it's hard to perhaps easily it's not that hard or it's not that easy either to continue working on your dreams but as hard time hits you should try to convince your mind to calm down and recolor those things you're grateful about being grateful always lets your heart feel relaxed as it could fade away the chaos by not being trapped in toxic thoughts frankly speaking gratefulness has helped me a lot in my life it has healed and helped many to move on in their life just imagine how your one act could prove a huge fact which is remarkable gratefulness ennu parayunna nammal eppozhum or life il kondu nadakkendadana nammal parayum ayyo enikku adillallo ayyo enikku nedan pettiyillengilo nedan pettiyillallo ennokke nammal parayum pashe nammal eppozhum nammal chuttu nu nokka first thane nammal ippo shwasikkunnund nammal ippo jeevikkunnund ee or moment we are present in this moment adanne namukku or blessing aanu
which makes it a little easier to move on and also my favorite quote everything happens for a reason which let us realize that every phase has something to tell us for us to discern and conquer more move on and chase your dreams because everything you do for yourself will always be there for you maybe in the form of achievements or as memories to be cherished forever whatever it is when you choose to move on and work dedicatedly it is truly going to help you to be optimistic and achieve even more to fly high when in doubt sit back and think twice as that's wise when tired take a break when hopeless and numb be free for a while whatever it is that distract and hurts you never let it engulf you wholly you are important and deserve to succeed at being happy so do work for it if you stay stuck and believe you can't you find it hard to win but rather if you decide to move on you're going to fly high and might create miracles in the journey you choose to reach the destination you crave about therefore uplift and encourage yourself to move on and work for yourself idile mainly njan parayunnathu namukku ലൈഫിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ സ്റ്റക്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ എൻ്റെ പരമാവധി ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഇരുന്ന് ഒന്ന് അതിന് ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ ടു ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വലിയൊരു ഡ്രീം ഫോളോ ചെയ്യണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മെൻ്റലി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റലി നമ്മൾ നമ്പാണ് സ്റ്റക്ക് ആണെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ടു ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഒരാളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയണമെന്നില്ല ഓക്കെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് ബ്രേക്ക് എടുക്കണം യു ജസ്റ്റ് ക്യാൻ സേ എനിക്ക് ഐ എം നോട്ട് മെൻ്റലി ഫൈൻ ഐ നീഡ് ടു ഫൈൻ മൈ റൈറ്റ് പാത് അല്ലെങ്കിൽ ഐ നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് വൈ ഐ ആം ലീവിങ് ദിസ് വേ ഓർ വൈ ഐ ആം ഗോയിൻ ടു ചൂസ് വാട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു ഡു ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ബ്രേക്ക് എടുക്കുക നമ്മൾ ഫ്രീ ആവുക എന്നിട്ട് പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാം അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഓട്ട് ചാടി കയറി നമ്മൾ ഡ്രീംസ് ഫോളോ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ത് പ്രോബ്ലം വന്നാലും അങ്ങനെ നിൽക്കുക അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് എടുക്കുക നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഫ്രീ ആക്കുക മുന്നോട്ട് പോകുക എപ്പോഴും നമ്മൾ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ എഴുതാറ് ഈവൻ വെൻ ഐ സ്ട്രഗിൾ ഇപ്പോൾ ഇത് എഴുതിയ സമയത്തും ഐ വാസ് ഇൻ എ ഫേസ് ഇനി എനിക്ക് മുന്നോട്ട് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എല്ലാ തോട്ട്സും വന്ന ടൈമിൽ തന്നെയാണ് ഞാനും എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സോ വി ഓൾ ആർ സെയിം ബട്ട് വി ഓൾ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും എല്ലാ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസിലൂടെ കടന്നു പോകും പക്ഷെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളൊരു ഹോപ്പ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ ബുക്കിലുള്ള എല്ലാ ആർട്ടിക്കൾസ് ആയാലും പോയിട്രി ആയാലും ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മെന്റലി നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും തളർന്നു പോകുമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബുക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും സമീഹയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ബുക്കിലെ കവിതകൾ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലെ ആർട്ടിക്കിൾസ് നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആയിക്കോട്ടെ കവിതകൾ ആയിക്കോട്ടെ മെന്റലി ഹെൽപ്ഫുൾ ആകുന്ന രീതിയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സമീഹയുടെ ഡ്രീം എന്താണ് അതുകൂടി അറിയട്ടെ ആക്ച്വലി ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലിങ്ങനെ ഡോക്ടർ ആണോ ഡോക്ടർ ആണോ എന്നൊരു ഡ്രീമിലാണ് നടത്തിയത് അത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഡ്രീം ചെയ്തുകൊണ്ടും അങ്ങനെ എല്ലാം എനിക്ക് എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് കണ്ടതും കേട്ടതും ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റേൽ ആയാലോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തായാലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഡോക്ടർ ആവണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു എനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആഗ്രഹം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ ഓക്കെ എന്നാൽ ഡോക്ടർ ആയിരിക്കും അല്ല അതെന്താണെന്നോ അതിനോട്ട് ആ ഒരു ഫീൽഡിനെ പറ്റി അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പോയില്ല പക്ഷെ ഡോക്ടർ ആവണം എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ലെവൻത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നീറ്റിന് പോയ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് തുടങ്ങി അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി മേ ബി ഐ മൈറ്റ് നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു പ്രൊസസ് ദാറ്റ് ഡ്രീം അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ വെച്ചു നോക്കി ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അന്ന് വേറൊരു ജേണി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്നുള്ളതപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ദേശത്ത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ തളർന്നു പോകരുത് അവിടെ വീണ് പോകരുന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ അന്ന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് തുടങ്ങിയത് അന്ന് എനിക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡിലാണ് റാങ്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എം ബി ബി എസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മെറിറ്റ് സീറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് അങ്ങനെ എന്തോ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫൈൻ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഡൊണേഷൻ കൊടുത്തു അല്ല അങ്ങനെ വേണ്ട ലൈക്ക് ഡയറക്ട്ലി വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർവേഡ് ടു അനദർ കോഴ്സ് മെഡിക്കൽ കോഴ്സ് വേണമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ഡ്രീം അപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ബി ഫാമിൽ പേഴ്സ്യൂ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ ബി ഫാം തേർഡ് ഇയർ
ഉടനെ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് പേർക്ക് ഇനി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും ഒക്കെ ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൂടെ എല്ലാവരും മെസ്സേജ് അയക്കും ഞാൻ അത് കൊറിയർ അയക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് ഇപ്പോൾ ഖത്തറിലോ ഞാൻ കുറച്ച് കോപ്പീസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ വരുന്ന ഓർഡേഴ്സ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊറിയർ അയക്കാനാണ് പ്ലാൻ അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഡി എം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റാ ഐ ഡി എന്താണ് സ്റ്റാൾവാർഡ് ഗേൾ ക്രിയേറ്റ്സ് ആണ് എസ് ടി എ എൽ ഡബ്ല്യു എ ആർ ടി ജി ഐ ആർ എൽ സി ആർ ഇ എ ടി ഇ ഇ എസ് സ്റ്റാൾവാർഡ് ഗേൾ ക്രിയേറ്റ്സ് എന്തായാലും സമീഹ ഈ എഴുത്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പോയറ്റായിട്ട് എത്തട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പോയറ്റായിട്ട് എത്തട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ മൈ ഡ്രീം അത് എഴുതി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ കവിത ആര് വായിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയതല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വായിച്ച് വായിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പോസ്റ്റ് ഇടാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഭയങ്കര ഇൻസ്പയറിങ് ആണെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ലൈക്ക് ഐ ടു ക്യാൻ ബി എ പവർഫുൾ റൈറ്റർ ഐ ടു ക്യാൻ ബി എ ഗ്രേറ്റ് റൈറ്റർ വൺ ഡേ എന്നൊരു ഹോപ്പ് തുടങ്ങി അപ്പോൾ റേഡിയോ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ വിചാരിക്കില്ല നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരാളുടെ നമ്മൾ പറയുന്നൊരു വാക്കായിരിക്കാം ഇറ്റ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഇയർ ലൈഫ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ നടന്നാൽ തന്നെ ഐ ബി വെരി വെരി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ താങ്ക് യു ഫോർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് മീൻ താങ്ക് യു ഫോർ ദിസ് ഹ്യൂജ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സമീഹ ജുനൈദ് ആയിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന വോയിസ് അൺഹിയർ നോയ്സ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സമീഹ ഈ ഒരു ബുക്കിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് നൂറ്റി അഞ്ച് കവിതകളുണ്ട് ഒൻപതോളം ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും വായിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് റേഡിയോ ലൈബ്രറിയിലൂടെ അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇന്ന് രതീഷ് ബബൈ പറയുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു ബുക്കും പുതിയ അതിഥിയുമായിട്ട് എത്തിച്ചേരാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും കത്തേഴ്സ് ഓൺ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ റേഡിയോ മല